ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಸೋಸು ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಾಲು ಕತ್ತಾಳೆ ನೆಡಬೇಕು ಎರಡನೆಯದು ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆ ಹೊಡ್ಡುಗಳು ಮೂರನೆಯದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಆರ್ಆರ್ಎಸ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ತದನಂತರ ನಾಲಾಹಣೆ ಅಥವಾ ನಾಲಾಬದು ಇಲ್ಲಿನ ಐನೂರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಸಸ್ಯ ಸೋಸು ಪಟ್ಟಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆ ಹೊಟ್ಟುಗಳು ಐವತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಆರು ನಾಲಾಹಣೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲಾ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಆಳ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಕೆಳಭಾಗ ಆರು ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಗಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಘ ಮೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೊಚ್ಚಣೆ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂದಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ತುಂಬತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಗುಂಟೆ ತರಕಾರಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ರಾಗಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ನೀರಾವರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸದಾ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಮೀನು ಸಾಕಾಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಂತೂ ಖಾಯಂ ಸಮುದಾಯ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಗುಂಡುತೋಪು ನೆಡುತೋಪು ಸಾಲು ಮರ ನೆಡೋದು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸಮಪಾತಳಿ ಕಂದಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡೋದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ ಮಾ